ஸோ நாம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அதை எப்படி அவங்க ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அப்படி நம்ம ஏற்கனவே இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி ஹியூமன் பீயிங் டொமஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா அனிமல்ஸை என்னென்ன மாதிரியான அனிமல்ஸை டொமஸ்டிகேட் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் அவங்க டொமஸ்டிகேட் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அதில் ரொம்ப மேஜராக நம்ம பார்க்க போனோம் அப்படின்னா கவுஸ் பஃபலோஸ் கோட் ஷீப் இந்த மாதிரியான வெரைட்டிஸ் எல்லாம் அவங்க டொமஸ்டிகேட் பண்ணி அதுலேருந்து அவங்க எல்லாமே அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யானையை பற்றி பேசும்போது இருந்தாலும் ஆயிரம் பொண்ணு இறந்தாலும் ஆயிரம் பொண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் நம்ம இந்த கேட்டில் பற்றி நம்ம பார்க்கும்போது இந்த கேட்டில் ஸ்பீசிஸ் எல்லாமே அது இருக்கும்போது எவ்வளோ வேல்யூ அது மாதிரி அதை செத்தாலும் அதோட வேல்யூ குறையாது அதோட ஒரு ஒரு பாடி பார்ட்டையும் இன்றைக்கி அவங்க கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி நம்ம மார்க்கெட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அது உயிரோடு இருக்கும்போது அதுலேருந்து மில்க் அண்டு மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஷீப் கோட்லேருந்து அவங்க வெளியிலேருந்து ஹேரை இது பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க அது மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் அதில் இருக்குது ஒருவேளை அது இறந்து போனால் கூட அதுலேருந்து அதோட மீட் ப்ராடக்ட் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா ஐ மீன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் மீல் பர்பஸ் அதில் அதுலேருந்து அந்த லெதர் அதுலேருந்து ஐசல் பண்ணுற லெதர் அதோட போன்ஸ் எந்த ஒரு சின்ன பீஸ் கூட அதுலேருந்து வேஸ்ட் ஆகிறது இல்லை ஸோ இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி இன் கேஸ் ஆஃப் த சுவாலஜிக்கல் இது எக்கனாமிக்கல் சுவாலஜி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இதுவும் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி தான் ஸோ இது வந்து நம்ம வில்லேஜ் சைடில் நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரியை ஃபாலோ பண்ணுற வீடு இல்லாத வீடே இல்லை அப்படின்ற சொல்ல அளவுக்கு எல்லா வீட்லேயும் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு கேட்டில் குரூப் வந்து அவங்க வளச்சிருப்பாங்க ஒன்று ஒரு செட் ஆஃப் கவுஸ் இல்லை பஃபலோஸ் கோட்டு ஷீப் அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக அவங்க ஒரு ஒரு பாப்புலேஷனை அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லை இது நார்மலாக இந்த இதை பிஸ்னஸ்ஸாக பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன தேவை இதில் என்னென்ன டெக்னிக் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஏன் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க என்னென்ன மாதிரியான அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் ப்ரீடிங் அப்படின்னு நம்ம ஒரு டம் அடிக்கடி நம்ம முதலேருந்தே யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் ப்ரீடிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரீட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரெண்டு மூணு ஜென்ரேஷனாக இல்லை நாலு மூணு நாலாறு ஜென்ரேஷனாக அது வந்து ஒரே பாப்புலேஷனில் ஃபார்ம் ஆகிறது அது பார்க்குறது கிட்டத்தட்ட அப்பீரியன்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அது கிட்டத்தட்ட ஒரே கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் அதோடய ஜீங் ஃபுல் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த பாப்புலேஷனை நம்ம ஒரு ப்ரீடு ஒரு சிங்கிள் ப்ரீடு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதில் டொமஸ்டிகேட் பண்ணும்போது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெட்டர் ப்ரீடாக அவங்க சூஸ் பண்ணுறாங்க பெட்டர் ப்ரீட் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பர்பஸை பொறுத்து பர்பஸ் என்னவா வேணால் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு மாட்டு வண்டி வண்டி எழுக்கிறதுக்காக மாடு அவங்க ரெடி பண்ணாங்க அப்படி அது ஒரு பர்பஸாக இருந்தது அவங்க வேலையெல்லாம் செய்கிறதுக்காக மாடு ரெடி பண்ணாங்க அவங்க விவசாயத்துக்கு அக்ரிகல்ச்சரில் லேண்டை ப்ளாப் பண்ணுறதுக்கு உழுகிறதுக்காக அவங்க மாடு ரெடி பண்ணுறாங்க அப்புறம் மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இல்லைன்னா மீட்டுக்காக அவங்க மாடு ரெடி பண்ணுறாங்க ஸோ என்ன பர்பஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அந்த அனிமல்ஸை அவங்க டொமஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பர்பஸில் எது பெட்டராக எந்த வெரைட்டி பெட்டராக இருக்கோ அந்த மாதிரி வெரைட்டியில் மேல் ஃபீமேல் தனித்தனியாக சூஸ் பண்ணி அதை திரும்ப திரும்ப இன்டர்பிரேட் பண்ணி 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 அதில் பெட்டர் வெரைட்டிஸ் அதில் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனை அவங்க ஃபார்ம் பண்ணி வேறு வேறு தனித்தனி ப்ரீடாக அவங்க ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான டெக்னிக் பேர் தான் ப்ரீடிங் டெக்னிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ப்ரீடிங் டெக்னிக்கில் என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வண்டி இழுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு மாடு ஒரு ப்ரீட் ரெடி பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை வந்து அது மில்க் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அதை நார்மலாக யூஸ் பண்ண முடியாது அதில் வந்து ஒன்றும் பெரிய ப்ரொடக்ஷன் இருக்காது அது மாதிரி மில்க் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இப்போ ஜெர்சி மாதிரி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்பீசிஸை ரெடி பண்ணியாச்சு அப்படின்னா அதை போய் நம்ம வண்டி இழுக்கிறதுக்கோ இல்லை அக்ரிகல்ச்சரில் விவசாயம் பார்க்குறதுக்கோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ பர்பஸ் என்னென்னா ஒரு ப்ரீட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பர்பஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இதை தான் நம்ம ப்ரீடிங் டெக்னிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ப்ரீடிங் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இதில் வந்து ப்ரைமரி அப்ஜெக்டிவ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே ஃபிஷ்ஷில் ஃபிஷ் கல்ச்சரில் டிஸ்கஸ் பண்ண அதே டாபிக்ஸ் தான் ஹை க்ரோத் ரேட் இருக்கணும் ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டியாக இருக்கணும் மில்க்குக்காக நம்ம அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா
ஸோ இந்த இன்ப்ரீடிங்கில் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்னா ஒரே செட் ஆஃப் அனிமல்ஸ்குள்ளே நம்ம திரும்ப திரும்ப இன்ப்ரீட் பண்ணும்போது அந்த ஜீன் பூல் அதுக்குள்ளேயே சுற்றும் போது அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷன் ஒரு ஏழு எட்டு ஜென்ரேஷன் தாண்டும் போது அதோட ஃபெர்டிலிட்டி லாஸ் ஆகலாம் அது ரொம்ப வீக்காக இருக்கலாம் அனிமல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் ஆனால் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா அந்த பாப்புலேஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹார்ம்ஃபுல் ஜீன்ஸ் வந்து என்னென்னு நமக்கு அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனில் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இன் தேட் வே அதை நம்ம எலிமினேட் பண்ணி அந்த ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் இல்லாத ஜீன்ஸ் இருக்கிற ப்ரீடை எடுத்து அடுத்தடுத்து அந்த சுப்பீரியர் மேலோடையோ ஃபீமேலோடையோ நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷனை நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் அடுத்த மெத்தட் வந்து அவுட் ப்ரீடிங் அவுட் ப்ரீடிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதுலேயும் அகெயின் ரெண்டு டைப் இருக்குது அவுட் ப்ரீடிங் அப்படின்னா என்டையர்லி கொஞ்சம் அன்ரிலேட்டட் அனிமல்ஸ் ஆஃப் சேம் ஸ்பீசிஸாக நம்ம க்ராஸ் பண்ணுறத நம்ம அவுட் ப்ரீடிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது சேம் ஸ்பீசிஸாகவும் இருக்கலாம் வேறு வேறு ஸ்பீசிஸாகவும் இருக்கலாம் அந்த வேறு வேறு ஸ்பீசிஸ்க்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அதை நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் ஸோ நார்மலி ஒரே ஸ்பீசிஸில் அன்ரிலேட்டடாக இருக்கிற ரெண்டு அனிமலை நம்ம க்ராஸ் பண்ணி கிடைக்கிறது அந்த ப்ரீடிங் டெக்னிக்கை நம்ம அவுட் ப்ரீடிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது வந்து ஒரே ப்ரீடாக கூட இருக்கலாம் ஒரே ப்ரீட் பட் ஆனால் ரெண்டு வேறு வேறு இடத்துல கம்ப்ளீட்டாக அது வளர்ந்துருக்கும் அது அதோட ஜென்ரேஷன்லேருந்து ஒரு மேல் இதோட ஜென்ரேஷன்லேருந்து ஒரு ஃபீமேல் எடுத்து நம்ம க்ராஸ் பண்ணி அதை நம்ம பண்ணலாம் அது அது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் அவுட் ப்ரீடிங் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணால் அது பேர் அவுட் கிராசிங் அவுட் கிராசிங் அப்படிங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் அவுட் ப்ரீடிங் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் தேர் அன்ரிலேட்டட் அனிமல்ஸ் அன்ரிலேட்டட் அனிமல்ஸ்லாம் ரெண்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மேலும் அதே ஸ்பீசிஸ் அதே ப்ரீடோட இன்னொரு ஃபீமேல் வந்து ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டில் கேரளாலேயோ இல்லை கர்நாடகாலேயோ இருக்கும் அதில் இருந்து ஒரு மேலேயோ ஃபீமேலே கொண்டு வந்து க்ராஸ் பண்ணுவாங்க பட் இங்கே என்ன நம்ம பிரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரெண்டு அனிமலுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் எதுவுமே இல்லை பட் தேர் ஆல் த போத் ஆர் பிலாங்ஸ் டு சேம் ப்ரீட் ரெண்டும் ஒரே ப்ரீடு தான் பட் ஆனால் ரெண்டு வேறு வேறு இடத்துல ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்லாமல் தனித்தனியாக வளர்ந்துருக்குது ஸோ இதில் என்ன நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறோம்னா அந்த இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷனை நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டெக்னிக் பேர் அவுட் கிராசிங் இதுலேயே கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டெக்னிக் பேர் க்ராஸ் ப்ரீடிங் க்ராஸ் ப்ரீடிங் அப்படின்னா என்னென்னா இங்கே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீடியே அவங்க க்ராஸ் பண்ணுறாங்க ஒரே ஸ்பீசிஸ் தான் பட் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரீட் அவங்க க்ராஸ் பண்ணுறாங்க ரெண்டு சுப்பீரியர் ப்ரீடு எடுக்கிறாங்க ஒரு சுப்பீரியர் ப்ரீடோட மேல் இன்னொரு சுப்பீரியர் ப்ரீடோட ஃபீமேல் ரெண்டையும் மேட் பண்ணி அதை க்ராஸ் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு புது ப்ரீடை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அது பேர் க்ராஸ் ப்ரீடிங் அடுத்த மெத்தட் தான் நான் ஏற்கனவே முதல்ல இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்னது இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹைப்ரேஷேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸே அவங்க க்ராஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேல் டாங்கியும் ஃபீமேல் ஹார்ஸையும் மேட் பண்ண வச்சா அதுலேருந்து ஒரு புது ஸ்பீசிஸ் ஃபார்ம் ஆகும் மியூல் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி கிராசிங் பேர் இது ஒரு டைப் ஆஃப் அவுட் கிராசிங் ஐ மீன் அவுட் ப்ரீடிங் தான் பட் இங்கே என்ன நடக்குது அன்ரிலேட்டட் அனிமல்ஸ் இல்லை அன்ரிலேட்டட் ஸ்பீசிஸ் ரெண்டுமே வேறு வேறு ஸ்பீசிஸ் டாங்கி வேறு ஸ்பீசிஸ் ஹார்ஸ் வேறு ஸ்பீசிஸ் இது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணி ஒரு புது மியூல் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஸ்டெரைல் ஸ்பீசிஸ் அவங்க ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரியான ஹைப்ரிடேஷேஷன் பேர் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹைப்ரிடேஷேஷன் ஸோ இதெல்லாம் என்ன எய்ம் அப்படின்னா ஒரு புது ப்ரீடு இல்லை ஒரு பெட்டர் கேரக்டர் இருக்கிற ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரீடை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான ப்ரீடிங் மெத்தடெலாம் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் ஃபைன் அடுத்த இதில் நம்ம ப்ரீடிங்கில் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கண்ட்ரோல்டு ப்ரீடிங் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் கண்ட்ரோல்டு ப்ரீடிங் அப்படின்னா அனிமலை டேரெக்டாக மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அனிமலை கொண்டு அப்படியே டேரெக்டாக கிராஸ் பண்ண வைக்காமல் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எந்த மேலோட செமன் இன்ஜெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த மேலோட செமனை மட்டும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக அந்த ஃபீமேலுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க தட் இஸ் வாட் கால் கண்ட்ரோல்டு ப்ரீடிங் ஸோ அதில் ஒரு மெத்தட் தான் நான் இருக்கேன் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் இன்றைக்கி ரொம்ப வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் போனால் ரொம்ப கேஷுவலாக நம்ம பார்க்கலாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே அவங்க ஒரு வெரைட்டியில் இருந்து அவங்க செவன் கலெக்ட் பண்ணி அவங்க வச்சுருப்பாங்க அந்த வெட்டினரி டாக்ட
ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற மேல்கிட்ட இருந்து இவங்க ஸ்போம் மட்டும் ஐசோலேட் பண்ணி வச்சுட்டாங்கன்னா எப்போ வேணாலும் அந்த ஃபீமேலுக்கு அவங்க இன்ஜெக்ட் பண்ணி அதை அந்த சுப்பீரியர் வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்போம் அவங்க யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அந்த மாதிரி அடிக்கடி அந்த மேல் வந்து மேட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணாது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணி வச்சாச்சு அப்படின்னா ஒரே ஒரு சுப்பீரியர் மேல் உங்ககிட்ட இருக்குது அதோட ஸ்போம் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா அதை வச்சு நிறைய சைமல்டேனியஸாக நிறைய ஃபீமேலை ஒரே டைமில் நம்ம ஃபெர்டிலைஸ் பண்ண வைக்க முடியும் இது ஒரு அட்வான்டேஜ் ரெண்டாவது அட்வான்டேஜ் மூணாவது அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு நார்த் இந்தியாவில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு மேலோட ஸ்போம் தேவை அப்படின்னா முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்று உங்கள் மாடை நீங்கள் இங்கேருந்து அங்கே கூட்டு போகணும் இல்லைன்னா அந்த மேலே அங்கேருந்து நீங்கள் கொண்டு வந்தோம் அப்படி பண்ணால் தான் உங்களால் அந்த மா அந்த வெரைட்டி ஆஃப் கேரக்டரும் உங்களுக்கு கிடைக்க முடியும் பட் இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷனில் என்ன அட்வான்டேஜ்னால் அங்கேருந்து அந்த ஸ்போம் மட்டுமே நம்ம கமர்ஷியலாக வாங்கி அதை இங்கே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மேல் தே மேபி ஃபார் அவே ஃப்ரம் த பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் ஆஃப் ஃபீமேல் பட் ஆனாலும் அதே ஸ்போமை யூஸ் பண்ணி அவங்க அந்த பர்டிகுலர் வெரைட்டி ஆஃப் நியூ ப்ரீடை அவங்க இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் தான் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் இதுலேயே கொஞ்சம் மாடிஃபைடு வெர்ஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எம்ஓஇடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மல்டிபிள் ஓவலேஷன் ஓகே மல்டிபிள் ஓவலேஷன் எம்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டெக்னிக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு சுப்பீரியர் ஃபீமேல் உங்ககிட்ட இருக்குது அந்த சுப்பீரியர் ஃபீமேலோட எக் உங்களுக்கு அதிலேருந்து உங்களுக்கு ஜென்ரேஷன் அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஃபார்ம் ஆகும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பட் ஒரு மாடு குட்டி போடுறதுக்கு இது மாதம் கணக்கு ஆகும் அதே மாடு திரும்ப திரும்ப குட்டி போட்டுகிட்டே இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய புது கண்ணுக்குட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான ஃபீமேலுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷனை போட்டு அது வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக அது நிறைய நார்மலாக ஒரு எக்கு தான் ஒரு மேமல் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த மாடு வந்து ஃபீமேல் மாடு வந்து வாட்டர் டைமில் ஒரு எக்கு தான் ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக வெளியிலேருந்து ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் போட்டோம்னா அந்த மாடு என்ன பண்ணணும் மினிமம் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் எக்ஸ் அது ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த எக்கெல்லாம் ஹார்வஸ் பண்ணி எடுத்து நம்ம லேபில் பெட்ரிப்ளேட்டில் வச்சு நம்ம ஏற்கனவே நமக்கு தேவையான செமன் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அதோடு சேர்ந்து அதை லேபில் ஃபெர்டிலைஸ் பண்ண வச்சு அது செல் டிவைட் ஆக ஐ மீன் அந்த எக்ஸாக்ட் பேராமீட்டர்ஸ் தேவையான ஹார்மோன்ஸ்லாம் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணோம்னா அது வந்து செல் டிவைட் ஆக ஆரம்பிக்கும் செல் டிவைட் ஆக ஆரம்பித்தோன்னா ஒரு ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஸ்டேஜ் செல் ஸ்டேஜில் இல்லை தேர்ட்டி டூ செல் ஸ்டேஜில் வரும்போது அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபீமேல் மாட்டோட யூட்ரஸில் நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான கேரக்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய கண்ணுக்குட்டியை அது உள்ளே வச்சு ஃபார்ம் பண்ணோம் நம்ம ஏற்கனவே இதை ஹியூமன் பீங்கில் ஐவிஎஃப்ஸும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் டெக்னிக்னு அதே மாதிரி இங்கே நம்ம மாட்டுக்கு பண்ணுறோம் அதுக்கு பேர் தான் இந்த எம்ஓஇடி டெக்னிக் அது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த கண்ட்ரோல்டு ப்ரீடிங்கில் நம்ம பண்ணுற ஒரு மெத்தட் அடுத்தது நிறைய ப்ரீடிங் மெத்தட்ஸில் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ என்னென்ன மாதிரியான அனிமல்ஸ் ப்ரீடிங் அனிமல்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபார்ம் பண்ணுறோம் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டெய்ரி இண்டஸ்ட்ரி டெய்ரி இண்டஸ்ட்ரின்னு நம்ம சொல்லும்போது பால் பால் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரி வந்து டெய்ரி இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி கவுஸோ இல்லை பஃபல்லோஸோ வெறும் டெய்ரி இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் அது டார்கெட் கிடையாது மீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் லெதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் அது டார்கெட் இருக்குது பட் இங்கே நம்ம டெய்ரி இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் மூணு டைப் ஆஃப் ப்ரீட் அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து டெய்ரி ப்ரீட்ஸ் இல்லைனா மில்ச் ப்ரீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெர்சி சிந்தி இது எல்லாமே டெய்ரி மில்ச் ப்ரீட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதோட ப்ரைமரி எய்மே அது பால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் இது வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரத்துக்கு பத்து லிட்டர் இருந்து இருபது லிட்டர் கூட கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கி ஒரு ஹைப்ரடைஸ்டு நம்ம கேரக்டர் மாடிஃபை பண்ண ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு அனிமல்ஸ் இன்றைக்கி அவைலபிள் இந்த டெய்ரி ப்ரீட் அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த டெய்ரி ப்ரீடை கொண்டு நீங்கள் மாட்டு வண்டியில் கட்ட முடியாது அதை வச்சு விவசாயம்லாம் பண்ண முடியாது இதோட ஒரே வேலை அது இருக்கிற வரைக்கும் நிறைய பால் செக்ரீட் பண்ணும் அதுதான் அதோட ஒரே வேலை அடுத்த ப்ரீடு
மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் அதோடய ப்ரைமரி யூஸ் மில்க் வந்து ஒரு ப்ரைமரி சப்ளிமெண்ட் இன்ஃபேண்ட்டுக்கு வந்து எல்லா நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபுட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது மில்க் தான் தேவையான சுகர்ஸ் இருக்குது மில் மில்க் அப்படிங்கிறது எமல்சிஃபைடு சுகர் தான் அது அதில் ஃபேட்டும் இருக்கும் சுகர்ஸ் லாக்டோஸும் இருக்கும் ஸோ அந்த எமல்சிஃபைடு லிக்விட் வந்து அந்த சுகர் வந்து தேவையான எல்லா விட்டமின்ஸு மேக்சிமம் தேவையான விட்டமின்ஸு தேவையான நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ சுகர் ஃபேட் எல்லாமே அது குழந்தைங்களுக்கு சப் சப்ளை பண்ணுற ஒரு ஒரு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ஃபுட்டு வந்து அந்த மில்க் வெறும் மில்க் மட்டும் இல்லாமல் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம நிறைய இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம பால் இல்லாமல் தயிர் மோர் அதுலேருந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய கேர்டு வெண்ணெய் அதுக்கப்புறம் கீ அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்றைக்கி கமர்ஷியல் நம்ம பார்க்குற பன்னீர் மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் நம்ம இன்றைக்கி மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதுவும் கமர்ஷியலாக நிறைய வேல்யூ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பால்லேருந்து ஐ மீன் மாடுலேருந்து எந்த ஒரு போர்ஷனும் அது வேஸ்ட்டாக போக போகிறது இல்லை பால் நல்லா இருந்தால் அது பாலாக வைக்க போகிறாங்க பால் மிஞ்சிச்சுன்னா அது கடாவோ இல்லைன்னா பட்டர் மில்காவோ மாறப்போது திரும்ப அதுலேருந்து அவங்க வேணுங்கிற மாதிரி கீயை ஐசோலேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா அதில் பன்னீராக அவங்க கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு பீஸும் அவங்க வேஸ்ட்டாக போகிறதே இல்லை இது இல்லாமல் இந்த இண்டஸ்ட்ரி இன்னொரு பெரிய சைமல்டேனியஸ் இண்டஸ்ட்ரி இந்த கவுஸ் பஃபலோஸ் ரிலேட்டட்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மீட் இன்றைக்கி அது வந்து அதை மீட் பர்பஸ்க்காக மாடு வளர்க்குறது இல்லை இந்த மாதிரி ரொம்ப வீக்கான மாடை மீட் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இது வந்து ரொம்ப காமன் ஆல் ஓவர் இந்த வேர்ல்டு ரொம்ப காமன் இந்தியாவிலும் இது இப்போ ரொம்ப காமன் மீட் பர்பஸ்க்காக அதை கில் பண்ணி சாப்பிட்றது அடுத்தது லேண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காகவும் அதை மாடை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க லேண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னா அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டில் வீடு சாப்பிட்றத பழகிட்டாங்க அப்படின்னா வீடெல்லாம் அதுவே போயிட்டு அது அங்கேருந்து நடக்கிறதுலேயே அந்த வீடு வளராமல் அது டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஒன்று ரெண்டாவது வீடையே அது சாப்பிட்றதுனால அது வீடு மேனேஜ்மெண்ட்டு லேண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் அவங்க அந்த அந்த பாப்புலேஷன் ஆஃப் அந்த கேட்டிலாம் அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மேன்வர் மேன்வர் அப்படின்னா இந்த அதோடய வேஸ்ட் அது அது போடுற அந்த சாணி அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த வேஸ்ட் அதெல்லாம் நம்ம நமக்கு தெரியும் நம்ம கவு மாட்டு சாணியிலேருந்து நம்ம கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இன்றைக்கி நம்ம இன்றைக்கும் வில்லேஜஸில் அதை கேஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது நிறைய பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறமா அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய வேஸ்ட் எடுத்து ஃபெர்டிலைசராக மேன்வராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே போன டாப்பிக்கில் பார்த்த மாதிரி இந்த மாட்டு சாணியை எடுத்து நம்ம வெறுமை கம்போஸ்ட்டில் போயிட்டு ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டாகவும் அதை ஆர்கானிக் யூஸபிள் ஃபார்ம்லேயே அதை நம்ம மாற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது இந்த அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி இந்த கேட்டில் இண்டஸ்ட்ரியில் ஸோ நாம் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி என்னென்னா கவுஸ் அண்ட் பஃல் ஹவுஸில் என்னென்ன மாதிரியான வெரைட்டிஸ் இருக்குது அதை என்னென்ன மாதிரி ப்ரீட் பண்ணுறாங்க அதில் என்னென்ன டெக்னிக் ப்ரீடிங் டெக்னிக்ஸ் என்ன அதை எதுக்காக பண்ணுறாங்க அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அவ்வளோ பார்த்தோம் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு கோட்டுக்கும் இருக்குது கோட்டில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது அதை ஸ்கின்னுக்காக வளர்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம் அதோட ஹேருக்காக வளர்க்குறாங்க மீட்டுக்காக தான் நிறைய ஆடு வளர்க்குறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் அதில் இருக்குது இதெல்லாம் நமக்கு தெரியணும் அப்போ தான் அனிமல் ஹஸ் பண்ணி இது இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபைனலாக இந்த சாப்டரில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா போல்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரின்னா என்ன அதில் என்னென்ன மாதிரியான டைப்ஸ் எல்லாம் அவங்க பண்ணுறாங்க அதில் என்னென்ன மாதிரியான டெக்னிக் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இப